E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Pessoal, dá só uma olhada neste comentário de uma usuária no Twitter. Fred, do canal Desimpedidos, critica número elevado de times brasileiros em competições sul-americanas e usa o Ceará Sporting Clube como exemplo. Entre aspas, não é um time de elite. Fecha aspas. Vou ver, vou pegar a sul-americana, pô. Todo respeito ao Ceará, que não é um time de elite do, do Campeonato Brasileiro. Não tá brigando na ponta da tabela. O Ceará vai lá e ganha de, mano, quanto ganhou? De 5 a 0 na Sul-Americana? Então eu acho que tá começando a acontecer uma disparidade muito grande. Como solucionar isso? Não sei. Mas realmente é. eu é. acho que pode... Porque, é, é, assim, eu, eu acho que o que acontece, os times brasileiros não podem ser punidos por terem mais competência que os outros. Eu fico aqui me perguntando o que seria um time de elite para o Fred do canal Desimpedidos, né? Galera... Por que essa turma do Sudeste insiste, insiste em criticar o número elevado de vagas, seja para Libertadores, para Sul-Americana, quando, por coincidência, equipes menores, ou de São Paulo, ou até mesmo do Nordeste, estão conseguindo vagas para torneios internacionais, né? Bragantino, Fortaleza e Ceará são bons exemplos, né? Fortaleza é esse que, se, que jogou aí a Libertadores e até ficou aí, infelizmente, perdeu nas oitavas de final e o Ceará que está classificado para as quartas de final da Sul-Americana, né? Para mim, realmente, é um comentário totalmente desnecessário do Fred. Ou seja, o que seria time de elite para este cara, né? Mas dá uma olhada neste comentário que foi logo a seguir ao comentário da Rafaela Brasileiro, né? De André Almeida que é jornalista. O Ceará tem a melhor campanha da história da Sul-Americana. É o único com 100% de aproveitamento, melhor ataque e melhor defesa. Bom, se esse time não tiver condições de disputar a Sula, difícil saber quem tem. Esse tipo de comentário tem um viés bem claro e não é esportivo. Concordo plenamente com o André, galera. Pessoal, por que esse tipo de comentário exatamente quando times nordestinos não é, conseguem digamos assim, furar a bolha dos times do Eixo Sul, Rio-São Paulo, né? É, Eixo Rio-São Paulo e também do Sul, Minas Gerais, né? Porque a gente sabe que, possivelmente, os clubes que vão disputar a Libertadores Sul-Americana são aqueles quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Minas e, o do, e os dois do Rio Grande do Sul. Até aí tudo bem, ninguém diz absolutamente nada. Mas aí quando chega o Fortaleza, quando chega o Ceará, quando foi o esporte no passado, o Bahia, sempre surgem comentários como este aí que a gente viu do Fred do Desimpedidos, né? Dizendo que o Ceará não é um time de elite. Por que o Ceará não é um time de elite, cara? Porque o Fred, em vez de dizer um comentário como este, porque ele não enaltece a campanha do Ceará. Aí, como disse o André, melhor time disparado da Sul-Americana entre os brasileiros, pessoal. O Ceará fez 21 gols até o momento e sofreu apenas dois gols. Foram oito jogos e nenhuma derrota, galera. Nenhuma. A campanha do Ceará é espetacular. Porque o Fred, que trabalha para um canal do, do YouTube, que é o Desimpedidos, esse mesmo Desimpedidos, que muitas vezes vai cobrir jogos lá do Nordeste, cobre jogos de São Paulo, tem lá as peladinhas dele e tudo mais, um canal nacional, por que insistem com isso, né? Já há uns meses atrás foi o Mauro Naves, Mauro Naves que trabalhou na Globo durante muitos anos e se não me engano está hoje na Fox, também tecendo comentários como este, né? Logo após times menores, como Fortaleza, Ceará, Bragantino e tantos outros, conseguirem vagas para Libertadores da América ou Sul-Americana. Esse comentário do Mauro Naves já tem aí alguns meses, tá, galera? Inclusive, ele foi muito reteado na época. E agora, no Flow Esporte Clube, que é um canal do YouTube dedicado a futebol, não é? Um canal do grupo Flow Podcast, tá? Para quem não sabe, é... ele é comandado ali pelo Igor 3K e pelo David Jones, David Jones, para quem não conhece, que, que já é um dinossauro aí do YouTube, né? Tem muitos e muitos canais no YouTube. O Igor 3K, que para quem não lembra, fazia dupla com o Monark no Flow Podcast. O Flow Podcast, que é o maior podcast do Brasil. E ele tem ali as suas derivações, né? E o Flow Sport Clube é um podcast do grupo Flow, totalmente dedicado ao futebol, né? Aí vai o Fred lá, dá a sua entrevista, é, conversa, bater um papo lá no podcast e solta uma pérola dessa. Realmente é algo impressionante, né? Mas deixa aqui a tua opinião. Você nordestino, porque a grande maioria aqui do canal, né, dos nossos inscritos, são nordestinos. O que é que você acha deste comentário do Fred e de qualquer jornalista ou figura pública lá do Eixo Rio-São Paulo que sempre insiste em colocar para baixo os times nordestinos 
em vez de dar uma, uma moral, né, galera? Afinal de contas, o Fred pode dizer, pô, o Ceará, tô gostando muito, que campanha excelente e tal, todos por vozão ser campeão. Não, não, não. O Ceará não é um time de elite. E com todo respeito. Aí vem com aquele negócio, com todo respeito, né? Com to... todo respeito, uma ova, pô. O cara acabou de dizer que o Ceará não é um time de elite. Por quê? O que seria um time de elite? Tá jogando Sul-Americana, Campeonato Internacional. Pode ser campeão ou não, mas pode ser campeão, não é? Tá na Série A do Campeonato Brasileiro. É um clube tradicional do futebol brasileiro. Claro, o Ceará, digamos assim, não está entre os 16 maiores clubes do Brasil, tá? Nem Ceará, nem Fortaleza. A gente tem que reconhecer. Os 16 maiores clubes do Brasil em termos de título, camisa, são os quatro do Rio, os quatro grandes, os quatro de São Paulo, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul... Atlético Paranaense, Curitiba, Bahia e Esporte. Esses são os 16 maiores clubes do país, tá? Mas se a gente contabilizar os 20 maiores, vai estar lá Ceará e Fortaleza. Porque nós, nordestinos, ainda precisamos aparecer muito mais para poder dar as cartas no futebol brasileiro, né? É necessário ganhar mais campeonato da Copa do Nordeste, é, Copa do Nordeste não, desculpa, da Copa do Brasil, é necessário ganhar campeonatos brasileiros de Série A, tá? É necessário ganhar títulos internacionais, porque até o momento nenhum time do Nordeste tem um título internacional, né? Ninguém nunca, nunca ganhou, um, nunca venceu uma Libertadores, nunca venceu uma Sul-Americana. Até mesmo Copa do Brasil, o esporte foi o único time do Nordeste a vencer uma Copa do Brasil. Então, realmente, nós precisamos dar mais as cartas para poder ter alguma moral. Tudo bem. Mas não é, não é assim. A nossa história né, no, no futebol nordestino não credecia ao Fred a dizer que o Ceará não é um time de elite. Menos, Fred. Fred, menos, tá? O que seria um time de elite? Né? Deixa o teu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa like. Tchau, galera. Talvez o Fred tá dizendo que não é time de elite porque nunca venceu uma Libertadores, um campeonato brasileiro e tal, mas, pô, assim também já é pedido demais, né? O Ceará é sim um time de elite, tá? Tchau.